¿Dónde andás? En Plaza San Martín, para contarles los detalles de los nuevos trabajos que se están haciendo en esta plaza. Trabajos paisajísticos. ¿Qué significa eso? Que, bueno, van a tener cierto diseño que implica lomadas con vegetación, nuevos árboles, sectores que, al menos cuando uno camina, se siente distinto, aunque uno no sea especialista en planificación urbana. Y esto se da... Primero en el plan de remodelación de plazas y también se empezó acá porque el sábado se cumplen 174 años de eh, la muerte de San Martín, General San Martín, que le da justamente el nombre a esta plaza. Vamos a hablar ahora con Marcelo Becari, que es subdirector de Planificación Urbana, para que nos cuente desde cuántas personas están trabajando hasta cuál es el objetivo paisajístico que se observa ya evidente a días de la inauguración. Buenos días, ¿cómo va? Buen día, buen día para todos. Eh, sí, bueno, eh, un poco en lo que hacías mención, el trabajo que se está haciendo es un trabajo de recualificación, un poco paisajística de, de, de la plaza. Eh, la idea es cómo otorgar a la plaza también otro paisaje con la incorporación de plantas, con la incorporación de flores, que cambie un poco el paisaje que se percibe. Pero son obras que no únicamente tienen que ver o están vinculadas con eso, sino que también van a haber otras obras complementarias que tiene que ver con un mejoramiento de la iluminación, algunos ilumi alguna iluminación especial en algunos sectores como las fuentes, se está por recuperar unas fuentes, tres fuentes que tenía esta plaza que la verdad que seguramente mucha gente no, no, debe, no las debe haber reconocido, bueno, van, es, ah, se, se, se van a recuperar. Y también un, un, un trabajo importante de acondicionamiento también del sistema de riego, porque todo este tratamiento paisajístico nuevo, toda esta incorporación de plantas requiere de... Un, eh, un sistema de riego que pueda acompañar y que pueda facilitar el mantenimiento. Entonces, un sistema de riego por goteo en algunos sectores puntuales que implica un bajo mantenimiento, un bajo costo también de, 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 del volumen de agua que requiere, que eso también se está teniendo muy en cuenta. Eh, un poco ha sido una voluntad expresa de, de, de la Intendenta tener en cuenta todos esos factores. O sea, desde el acondicionamiento de las plazas, revertir un poco alguna situación eh, que, este, que tenían estas plazas de eh, falta de mantenimiento eh, y de completamiento, ¿no? de, de cambiar un poco la percepción que se tiene de, de estas plazas. Como vecino, lo que más me llama la atención son estas pequeñas islas que vos recién decías es, son como lomadas. ¿Qué, ¿Por qué están acá y qué cambian desde lo paisajístico, desde el diseño? Y bueno, es un poco también otorgar cierta variedad. O sea, nosotros estamos un poco acostumbrados a que nuestras plazas eh, tengan sectores de pradera verde, césped, o sea, plazas muy planas. Y un poco la idea de estas intervenciones es empezar a generar también que un poco este material vegetal nuevo tenga un volumen, tenga una variedad en cuanto a que hay una variedad de plantas que generan variedad de color, variedad de texturas. O sea, hay como ya también una, una mayor complejidad en cuanto al diseño que ayuda también a que cuando uno eh, disfrute de estos lugares también tenga ¿no? la posibilidad de, de, de observar variedad también en cuanto al material vegetal que hay. Claro, como que se ve distinto, se ve distinto. Y esta lona, por ejemplo, que no sé si es una lona, eh, está bien decirlo lona, ¿cuál es la función? ¿Se la va a tirar en algún momento o va a quedar así? No, si ustedes observan, en realidad tiene, eh, hay varios elementos acá eh, distintos ¿no? a los que uno normalmente ve. Por un lado hay una planchuela, que es un poco la que delimita esos, estos sectores, que eso lo que permite es que cuando se haga el lo corte... Metal, lo de metal, ¿verdad? Exactamente, las planchuelas estas metálicas de borde, lo que hacen es que cuando se haga el mantenimiento del césped, con, normalmente se hace con una bordeadora, una cortadora, que puede dañar o que dañaba normalmente la, las plantas o a veces los troncos de los árboles, eso te limita. Por otro lado, esa malla que se llama malla geotextil, eh, eh, lo que hace es también eh, evitar que pueda crecer el césped el, el pasto en realidad, la maleza, y entonces eh, hace que sea más fácil el mantenimiento porque no requiere de, de, de un corte tan, tan permanente. Y por otro lado, esto no es que queda así, sino que va cubierto de una corteza de pino, chips que se llaman, que le da ya como un, un carácter más estético y termina de completar, digamos, la, la, la intervención. Vamos hacia la fuente, caminando hacia allá, hacia la calle La Valle. Entonces, esto se va a inaugurar el sábado, empezaron hace aproximadamente dos semanas y media, tres, ¿no? Nos decían. E implica una nueva forma de trabajar en las plazas que quizá no se veía antes. ¿Por qué y qué, en qué consiste? 
Eh, bueno, sí, un poco respondiendo a la pregunta me quedó esto que, que me dijiste. Sí, hay muchas personas trabajando acá porque no tan solo el equipo que hace todo este trabajo de eh, paisajístico que deben ser aproximadamente entre una 20 y 25 personas. A ver, ahí ya vamos a ver el si corte se... y la ahí poda está. de Siga, 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 siga. Vamos, vamos a esperar. Vamos a el bajar. mantenimiento de la iluminación. Eh, o sea, hay como mucha gente trabajando en forma coordinada y creo que esa es también una gran diferencia, ¿no? La coordinación de las distintas áreas que eh, permite que los trabajos se puedan cumplir en tiempo y forma y de una manera mucho más eficiente. Y creo que esa es una gran diferencia también. Eh, había un... Bueno, un mantenimiento posterior de esa obra, porque si no, eh, termina pasando que eh, lo, eh, el, el, la falta esa de mantenimiento repercute muy fuerte en la percepción que uno tiene de estos lugares y hace que después los trabajos de recuperación sean muy complejos. ¿no? Esta plaza tiene ya nueve años de la última, nueve años de la última intervención, 2000, eh, estamos en 2015, el 2015 fue la última intervención, entonces bueno... Es evidente que uno va necesitando de esos trabajos posteriores. Bien. Y seguramente los que están viendo, no sé, vecinos del barrio norte dirán, y la plaza Urquiza, y así sucesivamente cada vecino de los barrios. ¿Se va a extender lo mismo? Sí, por supuesto, creo que eh, ha sido muy clara la, 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 en este sentido el, eh, la, intendenta, eh, la voluntad de la intendenta de poder continuar con todos los espacios, tanto plazas como parques. De hecho, el Parque 9 de Julio hay un cambio bastante importante. Eh, la Plaza Independencia, que fue un poco el, el, el inicio de este tipo de tareas de, de renovación paisajística, me parece que también lo pueden ver, pueden ver claramente el cambio que, que hubo. Eh, entonces eh, ¿Fechas y, y el orden de las plazas? ¿Se sabe o no? Eh, no, eh, en un comienzo no, no te sabría decir con exactitud, pero sí te puedo decir que en los programas están, por un lado, continuar con plazas que son lo que nosotros llamamos plazas tradicionales, que son dentro del área central, Plaza Urquiza Seguro, Plaza Alberdi pero eh, también hay plazas en, en los barrios que también se están interviniendo y, eh, y bueno, esto va a continuar. La idea es que sea un trabajo, un programa eh, eh, integral. ¿no? ¿Qué pasa con el pasto en algunas plazas? Por ejemplo, Plaza Urquiza. Acá se observa que hay pasto, pero por ahí hay otros espacios públicos donde no sé si es que no crece por una cuestión climática o de mantenimiento o de la relación con los árboles. ¿Se sabe? Bueno, hay múltiples factores, en realidad, en general también pasa que a veces el arbolado genera áreas de sombra donde es mucho más dificultoso el crecimiento del, del, del pasto y el mantenimiento. Pero también es verdad que requiere eh, de un trabajo justamente de mantenimiento, de resembrado, eh, o sea, es un trabajo que no cesa, un trabajo permanente y esa es como la clave también del éxito en cuanto a cómo se percibe ¿no? eh, un, una, una plaza o un espacio verde en general. Sí creo que la, eh, las plazas, por lo menos, eh, eh, si vos, vos hablabas de la plaza eh, y en relación a los vecinos, ¿no? Barrio Sur, Barrio Norte. También está pasando que con este tipo de plazas, las plazas tradicionales, ya están superando ese, eh, digamos, ese, ese concepto de una plaza barrial. ¿En qué sentido? Eh, que ya son plazas donde viene gente y la usa, eh, todo es ciudadano, no, no necesariamente del barrio. Mini parques. Eh, es... Sí, o, o son lugares como muy accesibles o que, o que son muy buscados por gente que no, no necesariamente vive en la zona. Entonces pasa el caso concreto de la Plaza Urquiza, que es una plaza que la usa muchísimo y gente que no necesariamente es del lugar. Pasa también con esto, o sea, si bien obviamente el uso más intensivo es de la gente de los vecinos, pero ya excede, ¿no? Y es parte ya de una plaza que es para toda la ciudad, tiene, Eso, tiene esa función, digamos. ¿Tiene una consecuencia negativa, digo, un, un uso intensivo? Eh, por un lado el uso intensivo requiere sí de mayor cuidado porque, eh, eh, no sé, si ustedes por ejemplo pasan por esta plaza un sábado de la tarde van a ver que hay múltiples eh, actividades, pero también creo que es un poco la, la gracia que tienen estos espacios, ¿no? que sean espacios de eh, socialización, espacios, espacios de intercambio, espacios de esparcimiento y bueno, todas esas actividades se dan y uno tiene que jugar un poco con eso, un poco es el... Un poco el espacio público es eso, ¿no? Es, es un, un espacio que, que es para todos y, por otro lado, que genera muchos conflictos 
porque cada uno lo usa de una manera diferente. Entonces hay que aprender a convivir en estos espacios. Perfecto, el sábado se inaugura entonces. Así es. Bien. Y lo último, ¿qué se ha hecho más allá de lo que ya vimos que eran las islas, era el monumento? ¿Se van a poner árboles en algún momento antes del sábado? Y también, no sé si han puesto merenderos o bancos. Eh, no, eh, con respecto al arbolado, sí, se están por, eh, por hacer la plantación de unos naranjos agrios, que certificados obviamente, eh, que se van a poner en todo el perímetro, eh, eh, en, en los espacios que estaban faltantes, ¿no? Que, que, que no tenían eh, los naranjos. También se están por poner unas paradas de ómnibus nuevas. Eh, son tres paradas en esta plaza, dos sobre calle Lavalle, una sobre calle Bolívar. Unas paradas muy, muy lindas, que, que no sé si seguramente vieron una, que es para el bus turístico que está frente a la Plaza Independencia. Bueno, va a replicar un poco ese, ese, ese modelo. Eh, y es también parte de esta gestión tratar de modernizar ese tipo de equipamiento. Bien. Muchas gracias, Marcelo. No, por favor, gracias a ustedes. Los detalles de la remodelación de la Plaza San Martín en la voz del subdirector de Planificación Urbana. Eh, Matías Aguada, atención, nosotros nos vamos con otra información que tiene que ver con nuestro tránsito 